एवरी वन वेरी गुड आफ्टरन टू वन एंड आल वेलकम बैक टू माई चानल इन दिस वीडियो ई वुड लाइक टू डिस्क अबउट दि लेटेस्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर दि ब्रिज को फस्ट इयर स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट आफ दि बयोलाजिकल सैनस इन दट बॉटनी फर् दि तेलू मीडियम स्टूडेंट्स इन आंध्र प्रदेश अंडा स्टेट ओके मरकसारी हाई अंडी मन ब्रिज को एग्जाम रासे स्टूडेंट्स कोसम मॉडल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन तो पटा आंसर्स डिस्कसम एवरते ला फस्ट टाइम चूस लास्ट वर को स्कीप चूँगी अदे विधि डाउट्स उन्ते वे कामेंट को ओके फस्ट बयलाजिकल सैनस टू पेपर्स उ बॉटनी अं जुवालजी रे पेपर कहीं मन बॉटनी जुवालजी रेट कहीं बयलाजिकल सैनस ओके बयलाजिकल सैन वन अटे फस्ट इयर वाले यानी बयलाजिकल सैन टू अंत सैकंड इयर वाले बयलाजिकल सैन इज नथिंग बट दईपीसी स्टूडेंट्स एवर बैपी सर्टिफिकेट कोसम एग्जाम रास्ो वाली बयलाजिकल सैनस ओके बयलाज ब्रिड को एमपीसी उ बैपीसी उ ब्रिड को सर्टिफिकेट ओके इंटे बैपीसी सर्टिफिकेट कावे वाले रासे एग्जाम टू उ बयलाजिकल सैनस उ फिजिकल सैनस ओके अंत सेम वे बॉटनी जुवालजी फिजिस् कैमस्ट्री बैपीस वाले सर्टिफिक सब्जक्ट्स उठाई अवे सब्जक्ट्स उठाई का बॉटनी जुवालजी रे कल पेपर उ पेपर पेरे बयलाजिकल सैनस अदे विधि में फिजिस् कैमस्ट्री रे कल पेपर उदान फिजिकल सैन अंटार ओके बॉटनी अभी बैपीसी वाले की एमपीसी वाले की काम को सब्जेक्टे फिजिकल फिजिस् अं कैमस्ट्री का वाली ब्रिड को ब्रिड को सेम का क्वेश्चन पेपर सिलबस अंत सेम का ओके आ पेपर ने फिजिकल सैन फिजिकल सैनस अंत फिजिस् अं कैमस्ट्री ओके फिजिकल सैनस वन अंत फस्ट इयर वाले फिजिकल सैन टू अंत सैकंड इयर वाले का बट्टी इक अर्थम हो ओके मेरे फस्ट इयर्स चार डाउट्स उठाई एंड फस्ट टाइम एग्जाम रास्ट है फिजिस् ब्रिड को चाल भयपड़ू उ बॉटनी जुवालजी टू इयर्स वन इयर कष्ट चलना चाल मंद फेल उबी अला भय एम लेदम्मा ने वीडियो चुनाव आ वीडियो क्रम तक को चूँगी ओके मैं टाइम ले चूडाबीजे वीडियो चूँ इंका टू मॉडल क्वेश्चन पेपर्स टेन पड़क फस्ट तीन चलो फस्ट प्रयारी मॉडल क्वेश्चन पेपर की इवें ओके दी चवें इत चलते डिफरेंट पास अवतार ओके बयलाजिकल सैनस टू पेपर्स अमेरिका बॉटनी अं जुवालजी बॉटनी ट्वेंटी फाइव मार्क्स अदे विधा जुवालजी ट्वेंटी फाइव मार्क्स ओके बॉटनी ओके वृक्ष शास्त्र ट्वेंट फाइव मार्क्स उ अद जंत शास्त्र ट्वेंट फाइव मार्क्स उ रे पेपर ले क्वेश्चन मार्क् क्वेश्चन पेपर ने सारी वस्तु काबू थ्री अवर्स एग्जाम उ थ्री अवर्स वन अंड हाफ अवर बॉटनी वन अंड हाफ अवर जुवालजी वैंड चेयर ट्वेंटी फाइव मार्क्स की नये मार्क्स पास अभी ब्रिड को एग्जाम रास्ते प्रति की ट्वेंटी फाइव मार्क्स की नये मार्क्स वस्ते पास अम्मा ओके अर्थम होता है क्लियर कट के अर्थम अदे विधि इक चूँ क्वेश्चन पेपर यह विधा वस्तु बयलाजिकल सैन बॉटनी आने ओके अदे विधि दी इन मल्ल बयलाजिकल सैंस नैक्स्ट कंटेस अंत जॉइंट पेज उ फस्ट पेज बॉटनी जुवाल बॉटनी इतार ओके सैकंड कंटेस पेजी जुवालजी सर विधि बयलाजिकल सैंस जुवालजी इक कॉलजी इक ट्वेंटी फाइव मार्क्स ओके विधा उ ओके इंदो इंका मैं चुका सैक्न ए सैक्न बी उ सैक्न ए वेरी शार्ट आंसर अच्छे वन मार्क् क्वेश्चन टेन क्वेश्चन इतार टेन की मैं वन फाइव क्वेश्चन अटम चेयर प्रति क्वेश्चन की वन मार्क् ओके सर ओके ट्वेंटी फाइव मार्क्स सैक्न ए फाइव मार्क्स सैक्न बी की मल्ल ओके ट्वेंटी मार्क्स सो ट्वेंटी प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव मार्क्स ट्वेंटी फाइव मार्क्स मोतम मनमु ओके मन मन को रावास ट्वेंटी फाइव मार्क्स की क्वेश्चन पेपर ने निर्यी ऐटी मार्क्स प्रिपेर से उ मन ट्वेंटी फाइव मार्क्स मतलब ट्वेंटी फाइव मार्क्स मन की एग्जाम अभी उ अंदर मन को नये मार्क्स वस्ते पास ओके सपरेट सपरेट बुक क्वेश्चन पेपर कंबाइंड जॉइंट पेजी में वाचना मन सपरेट सपरेट बुक रायांक रे कल पेजी में वचिंद कटे दाँटो रास्ता कुदर बॉटनी लक्चर्स वेरे उ जुवाल लक्चर्स उ मन ओके दी बुक रायन सपरेट सपरेट बुक रही रेडो रास्ते पेपर ने करेक्शन चयर मेरी फेल चांस उठा इवन जनरल इंस्ट्रक्षन पर दि हू आर् गोइंग टू रेट दि फस्ट इयर ब्रिज कस एग्जामे बयलाजिकल सैनस ओके बयलाजिकल सैनस बॉटनी अनाबी मैं क्वेश्चन अभी मीडिया वाले अदे विधि आंसर्स मीडिया वाले चुदा ओके हू डिस्कवर्स ओके कना कवर इकट्ड चूँ के सैक्न ए लिवेन ईद प्रश्न समाधान टाइम प्रति प्रश्न को मार्क कना कवर पुरावस्त पुरावृत शास्त्र अंत अंडे न्यास निर्वचित पिंड कोशन श्री बीज कण प्रकार कणाल स्वयं विरदित अंत सुराण पुष्प संकेत राय द्रवाभिशन अंत एंड मोकल निर्वचित जनाभ निर्वचित समुदाय निर्वचित नैक्स्ट सैक्न बी चूस ना सैक्न बी मल्ल टेन क्वेश्चन इस टेन क्वेश्चन टेन इलेवन कंटेन इलेवन मल्ल ट्वेंटी 
కాబట్టి టెన్ క్వశ్చన్స్లో మనం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే రాయాలి ఓకే కాబట్టి ఏదైనా ఐదు ప్రశ్న సమయంలో రాయని ప్రతి ప్రశ్నకు నాలుగు మార్కులు ద్వినామ నామిక నదా వివరించండి డైనో ప్లాజ్లో దీని గురించి క్లుప్తంగా తెలపండి ఏవైనా రెండు రకాల ప్రత్యేక పుష్ప విన్యాసం వివరించండి పరగ సంపర్కం తోడ్పడి సాగాల గురించి క్లుప్తంగా రాయండి సులినేసులను ఆవశ్యక ఆవశ్యక కాంగాలను వివరించండి పత్ర హరిత నిర్మాణ కణంగాను వివరించండి పరిష్కృత కళ నిర్మాణ విధులను వివరించండి కేంద్రక నిర్మాణాన్ని వివరించండి కేంద్రక పూర్వకాలం యొక్క లక్షణాలు తెలపండి ఏకదల బీజ కాండం అడ్డుకోతను వివరించండి ఇవి క్వశ్చన్స్ ఓకేనమ్మా ఇవన్నీ మన వృక్షాశ్రమ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి బట్టి ఇక్కడ కోసం రాసి చాలామంది అడుగుతున్నారు ఎమ్మెల్యే అని అమ్మ ఎమ్మెల్యే అని కాదు ఎవరైతే ఒకేషన్ కోసం చదువుతూ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఎగ్జామ్ బైపీసీ సర్టిఫికెట్ ఈక్వల్ సర్టిఫికెట్ కావాలనుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా వర్తిస్తుంది నాట్ ఓన్లీ ఎమ్మెల్యే నాట్ ఓన్లీ ఎంపీహెచ్డబ్ల్యూ ఇట్స్ నా ఆల్సో అప్లికేబుల్ ఫర్ ఆల్ ద హూ వాంట్ టు గివ్ ద బైపీసీ సర్టిఫికెట్ ఓకేనా ఎవరికైతే బైపీ సర్టిఫికెట్ కావాలని అనుకుంటున్నారో వారందరికీ కూడా ఇదే సబ్జెక్ట్ ఇదే సిలబస్ ఇదే ప్యాటర్న్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది ఒక అందులో డౌట్ ఏం లేదు ఇది ఆల్సో ఎమ్మెల్యే ఎంపీహెచ్డబ్ల్యూ ఫిజియోథెరపీ ఫార్మాథెరపీ అగ్రికల్చర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫిషరీస్ ఎవరైతే ఏమేమి ఎవరైతే కోర్సెస్ ఉన్నాయో బైపీసీ రూప్లో రావాలనుకున్న వాళ్ళకు బైపీసీ సర్టిఫికెట్ కావాలనుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇదే మోడల్ పేపర్ ఇదే సిలబస్ ఇదే ప్యాషన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే మనం ఆన్సర్స్ చూద్దాం ఇంకా లేట్ చేయకుండా సో ఇప్పుడు వరకు మనము క్వశ్చన్స్ ప్యాటర్న్ అనేది చూసుకున్నాము మోడల్ లేటెస్ట్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపరు అకాడమిక్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ వాళ్ళకి కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ముఖ్యంగా సో తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే చాయిస్ అనేది ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వాళ్ళకి చాయిస్ అనేది లేదు అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఐ వాంట్ టు ఇన్ఫామ్ టు ఆల్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ బైపీసీ అండ్ ఎంపీస్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద బ్రిడ్జ్ కోర్స్ బైపీసీ అండ్ ఎంపీసీ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ది బాటనీ ఓకే బాటనీ జువాలజీ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఓకే ఓన్లీ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ హ్యావ్ ద చాయిస్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఓకే కాబట్టి మీకు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి చాయిస్ అనేది అన్నిట్లో ఎక్కువగా లేదు ఒక లిమిటెడ్గా ఎలా జనరల్గా ఎలా ఉండాలో అలానే ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాళ్ళకి మాత్రమే సో తెలంగాణలో వాళ్ళకి కొంచెం చాయిస్ అనేది ఓకే సెవెంటీ పర్సెంట్ చాయిస్ అనేది ఉంది ఓకే అదొక విషయం జాగ్రత్తగా ఉండండి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అనుకున్నారు ఫేక్ న్యూ ఫేక్ వీడియోస్ పెట్టకండి మేడం మాకు చాయిస్ లేదని యాక్చువల్గా నేను తెలంగాణ వాళ్ళ కోసం అని డిస్కస్ చేస్తున్నాను మీరు యూ హ్యావ్ టు తర్వాత విత్ ఇవర్ సిలబస్ మీ సిలబస్ ఏంటో నాకు ఐడియా లేదు కాబట్టి సిలబస్ ఏమనుకున్నప్పుడు దట్ యూ హ్యావ్ టు తర్వాత్ విత్ అండ్ నేను ఐ క్యాన్ ప్రొవైడ్ ద ఆన్సర్స్ బట్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ది సిలబస్ థర్టీ పర్సెంట్ డిలీటెడ్ కంటెంట్ అన్నీ కూడా నాకు ఐడియా లేదు అలాంటి ఫేక్ వీడియోస్ పెట్టాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఓకే అర్థం అవుతుందా ఐ వాంట్ గివ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఈజీగా అట్లా బ్లేమ్ చేయకూడదు ఓకే ఆ విషయం నేను చాలా హట్ అయ్యాను ఓకే అవన్నీ మనకి ఎందుకు ఈ విషయాలు ఇప్పుడు కానీ ఓకే సెక్షన్ ఏలో మనకు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వాళ్ళకి చాయిస్ అనేది ఎక్కువగా లేదు జనరల్గా ఎలా ఉండాలో అలానే ఉంటుంది కానీ ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం చాయిస్ అనేది ఇవ్వడం మనకి జరిగింది ఈ ఇయర్ మాత్రమే అని ఓకేనా కాబట్టి మనం ఆన్సర్స్ చూద్దాం తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఒక కణాన్ని కనుగొన్నది రాబర్డ్ హూకు కణాన్ని కనుగొన్నాడు పురావృక్ష శాస్త్రం అంటే ఏమిటి మొక్కల శిలాజాల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రమే పురావృక్ష శాస్త్రం అని అంటారు అండర్ న్యాసం నిర్వచించండి అండర్ న్యాసంలో అండాలు అమరు ఉండే విధాలని అండన్యాసం అంటారు పిండకోశంలోని శ్రీ బీజకణం పరికరంలోని కణాలు అవి శ్రీ బీజకణం సహజకణం నెక్స్ట్ స్వయం విరుద్ధత అంటే ఏమిటి పరాగరేణువులు అదే పుష్పంలోని కీలాగ్రంపై పడినప్పుడు మొలకెత్తబడకుండా ఉండటను స్వయం విరుద్ధత అని అంటారు సులానం యొక్క పుష్ప సంకేతం రాయండి ఈ విధంగా ఫార్మ్లో ఉంది ఇది క్లియర్గా చూసుకోండి నెక్స్ట్ ద్రవాపిసరణం అంటే ఏమిటి అయాను లేక నీటి అణువులు అల్ప గాఢత గల ప్రదేశం నుండి అధిక గాఢత గల ప్రదేశంలోనికి ఓకే ఓకే పారగమ్యం త్వచం ద్వారా చలించడం ద్రవాభిసరణ అంటారు అంటే ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక ప్రదేశం కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ ఓకే అల్ప ఘాడత అంటే తక్కువ ఘాడత కల ప్రదేశం నుండి అధిక ఘాడత కల ప్రదేశంలోనికి పారగమ్య త్వచం ద్వారా చలించడం అంటే మూమెంట్ కదలికను మనం ద్రవాభిసరణం అన్నాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఓకే ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఎండ మొక్కలు నిర్వచించండి కాబట్టి ఎండలో ప్రత్యక్షంగా పెరిగే మొక్కలను హీలియోఫైట్స్ అంటారు వాటిని ఎండ మొక్కలు అని కూడా అంటారు జనాభా నిర్వచించండి ఒక ప్రాంతంలో నివసించే ఒకే జాతి జీవుల సమూహాన్ని జనాభా అంటారు ఒక ప్రాంతంలో నివసించే వివిధ జాతులకు చెందిన అనేక జనాభాల సమూహాన్ని సముదాయం
అవి జీవశాస్త్ర నామాలు కాబట్టి అవి ఫస్ట్ కొన్ని సూత్రాలు ఇచ్చారు ఫస్ట్ జీవశాస్త్ర నామాలు వాటిని లాటిన్ భాషలో ఉండి ఇటాలిక్లో రాయబడతాయి సెకండ్ ఏంటి జీవశాస్త్ర నామంలోని మొదటి పదం ప్రజాతిని రెండోది జాతి నామంలో తెలియజేస్తుంది జీవశాస్త్ర నామంలోని రెండు పదాలను చేతితో రాసినప్పుడు వేరువేరుగా పేరు కింద గీ గీయాలి లేదా ముద్రణలో అయితే ఇటాలిక్లో సూచించాలి ప్రజాతిని సూచించే మొదటి పదం పెద్ద అక్షరంతో జాతి నామని సూచించే రెండో పదం చిన్న అక్షరంతోనే ప్రారంభమవుతాయి శాస్త్రీయ నామం చివర ఆ జీవిని వర్ణించిన ఓకే కవి పేరు కూడా క్లుప్తంగా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే ఇంకా కొన్ని ఒక డైనో ప్లాజెట్ల గురించి క్లుప్తంగా రాయండి డైనో ప్లాజెట్ల రాజ్యం ప్రతిష్ట ఓకేనా వీటిలో ఎక్కువ శాతం కషాభాలు కలిగి ఉన్నవి నిజకేంద్రక జీవులు ఇవి ఎక్కువగా సముద్రం నీటిలో కనబడతాయి ఉదాహరణ మధ్యతర సముద్రంలో కనిపించే గొని ల్యాక్స్ లాంటి ఎరుపు డైనో ప్లాజెట్లు వాటి కణాలలో ఉండే వన ద్రవ్యాలను బట్టి అవి విభిన్న రంగుల్లో కనిపిస్తాయి వీటి కణ కవచాల బాహ్యతలంపై దృఢమైన సెలులు ఫలకాలు ఉంటాయి వీటికి రెండు కషాభాలు ఉంటాయి ఒకటి నిలువుగాను రెండో దడ్డంగా నమిరి ఉంటాయి వీటి కషాభాలు బొంగరం లాంటి చలనాలను చూపిస్తాయి అందుకే వీటిని విర్లింగ్ విప్పులు అని కూడా అంటారు వీటి కేంద్రక సాంద్రీకరణ క్రోమోజులను కలిగి ఉంటుంది కేంద్రకంలో హిస్టీన్ ప్రోటీన్ లేకపోవడం వలన వీటిని మిస్కారియన్ అని కూడా అంటారు నా నాక్టిట్యూక లాంటి కొన్ని సముద్ర డైనో ప్లాజెట్లు జీవ సమృద్ధిని ప్రదర్శిస్తాయి డైనో ప్లాజెట్ల ద్వారా విడుదల యేష పదార్థాలు కొన్ని సూక్ష్మ జీవులకు హాని కలుగజేస్తాయి నెక్స్ట్ ఏవైనా రెండు రకాల ప్రత్యేక పుష్ప విన్యాసం వివరించండి సయాతీయం ఈ ప్రత్యేక విన్యా విన్యాసం ఒకే పుష్పంలో కనిపిస్తుంది ఇది యు ఫర్ బిఎస్ కుటుంబం మొక్కలు కనిపిస్తుంది పుష్ప విన్యాసాన్ని ఆవరించి లోతైన గిన్నె వంటి పరి పరిచక్ర పుచ్చ కలిగి ఉంటుంది దీని వెలుపల భాగంలో ఒక మకరంద గ్రంథులు ఉంటాయి ఓకే దీని మధ్య భాగంలో పొడవైన ఉత్తంగల ద్రీ త్రీ ఫలదల సంయుక్త అండకోశం ఉంటుంది ఇది శ్రీ బీజ పుష్పం చూ దీని చుట్టూ అనేక పురుష పుష్పాలు ఉచ్చాకర సయం రమరి ఉంటాయి ప్రతి పురుష పుష్పం ఒక్కొక్క వృంతయుత కేసరాన్ని కలిగి కూడా ఉంటుంది స్త్రీ పురుష పుష్పాలు పరిపుత్ర రహితాల పుష్పాలు కేంద్ర సహక్రమంలో అమరి ఉంటాయి ఉదాహరణ యు పర్బియా పోయిన్ సెట్టియా ఓకే హైపస్టోడియం నెక్స్ట్ ఇంకోటి అంటే హైపస్టోడియం ఇది ఒక ఫలాన్ని పోలిన పుష్ప విన్యాస దీనిలో పుష్ప ఒక విన్యాస సాక్ష్యం కల సంయుక్తమై ఉబ్బి రసభరితమైన గిండె వంటి నిర్మాణం ఏర్పరుస్తుంది దీని అగ్రంలో చిన్న రంధ్రం ఉంటుంది ఈ పుష్ప విన్యాస వృత్తం తీప లోపలి కవచంపై అనేక సూక్ష్మ వృత్త రహిత ఏకలింగ పుష్పాలు అమరి చెందుతాయి ఏ పుష్ ఓకే ఈ పుష్ప పుష్పాలు అగ్రరాంధ్రానికి దగ గరగరగాను శ్రీ పుష్పాలు కింద భాగంలో ఏర్పడతాయి వీటి మధ్యలో కొన్ని వంద్య శ్రీ పుష్ప ఉంటాయి వీటిని గాలు పుష్పాలు అంటారు ఈ పుష్పాలు వికసించే పద్ధతి నిర్ణీత ప్రాంతంలో ఉండదు ఉదాహరణ ఫైకస్ నెక్స్ట్ పరగ సంపర్కంలోని పరగ సంపర్కం తోడ్పడే సహకారాల గురించి క్లుప్తంగా రాయండి పరగ సంపర్కం జరగడానికి రెండు నిర్జీవ మరియు జీవ సహకారాల సహాయాన్ని మొక్కలు ఉపయోగి ఉపయోగించుకుంటాయి ఎక్కువ శాతం మొక్కలు జీవ సహకారుల ద్వారా పరగ సంపర్కం జరుపుకుంటాయి ఇందులో నిర్జీవంగా ఉంటాయి జీవంగా ఉంటాయి నిర్జీవ సహ పరగ సంపర్కం అంటే గాలి నీరు మొదలైన సహాయపడతాయి ఓకేనా అదేవిధంగా వాయు పరగ సంపర్కం వాయు అంటే గాలి ద్వారా జరిపే పరగ సంపర్కాన్ని వాయు పరగ సంపర్కం అని కూడా అంటారు ఓకే ఇది ముఖ్యంగా ఇది ముఖ్యంగా ఓకే సర్వసామాన్యమైన నిర్జీవ పరగ సంపర్క రకం పుష్పాలు చిన్నవిగా వనరహితమైన సువాసన లేకుండా ద్విలింగ కాలిగా భూభాంగ ప్రథమ యోత్పత్తులు లాంటి లక్షణాలు మరియు పరగ సంపర్కాన్ని అనుకూలంగా ఉంటాయి ఉదాహరణ గడ్డి జాతులలో వయు పరగ సంపర్కం సర్వసాధారణ ఇంకోటి జల సంపర్కం జల పరగ సంపర్కం అంటే నీటి మొక్కలు జరిగే పరగ సంపర్కం జల పరగ సంపర్కం అంటారు వీటిలో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఓకే రెండు రకాలు కాబట్టి ఇందులో ఏమిటి ఒకటి ఊర్ధ్వ జల ఇంకొకటి అధో జల ఊర్ధ్వ జల అంటే వాయిల్స్ ఏరియా వంటి నీటి మొక్కలు శ్రీ పుష్పాలు పొడవిన వృత్తుల సహాయంతో నీటిపై భాగానికి చేరగ పుష్ప పుష్పాలు లేదా పుప్పడి రేణువులు వీటి నీటిపై విడుదలవుతాయి ఇవి నీటి ప్రవాహాలు నిష్కృతిత్మక కథలు చివరికి కొన్ని శ్రీ పుష్పాలను కీలకాన్ని చేరుతాయి ఈ విధానాన్ని ఊర్ధ్వ జల పరగ సంపర్కం అని కూడా అంటారు ఓకేనా అదేవిధంగా అధో జల పరగ సంపర్క నీటి యొక్క అడుగుతలంలో జరిగే పరగ సంపర్కాన్ని అధో జల పరగ సంపర్కం అని కూడా అంటారు ఉదాహరణ సముద్ర గడ్డి మొక్క జోస్టిరా నెక్స్ట్ జీవ పరగ సంపర్కం అంటే ఏమనుకున్నాం ఫస్ట్ ఏమో నిర్జీవ అనుకున్నాం తర్వాత జీవ అనుకున్నాం ఒక నిర్జీవలో ఏమనుకున్నాం వాయు ఉంది జల ఉంది జలలో మళ్ళీ ఊర్ధ జల అధో జల ఇవి కూడా ఉన్నాయి అదేవిధంగా జీవ పరగ సంపర్కం ఇందులో కీటకాలు మొక్కలు గబిలాలు నత్తలు జంతువులు మొదలైన పరగ సంపర్కానికి సహాయపడతాయి నెక్స్ట్ కీటక పరగ సంపర్కం కాబట్టి జీవంతో ఉన్నాయి కదా ఇవి కూడా కీటకాలు కీటకాల ద్వారా జరిగే పరగ సంపర్కాన్ని తేనెటీగలు చీమలు పట్టు పురుగులు పక్షి పరగ సంపర్కం అంటే తీతు పిట్టలు సన్ బర్డ్స్ ఓకే
నెక్స్ట్ ఏమనుకున్న పా ఓకే ఒఫియో ఫీల్ అంటే పాముల వల్ల జరిగే పరాక సంపద నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ సులనేసులోని ఆవశ్యకంగాలను వర్ణించండి సులనేసులో ఆవశ్యకంగాలు కేసు రావాలి మరి అండ క్వశ్చన్ కేసు రావాలంటే కేసులో ఐదు ఒకటి వదలి పరిస్థితి ఆకర్షణ పతలేఖరంతరంగా ఉంటాయి పరగ కోశాల ద్వికక్షికం పీడ సమీజితం అంతర్ముఖం ఇవన్నీ కూడా అండ కోశం అంటే పూర్ద అండాశం ద్వి ద్విఫలదశ సంయుక్త ద్విబల జీతం అదృదంగా ఏకబలయుతం ఫలదళాలు ఫార్టిఫైడ్ డిగ్రీ కోణంలో ఏట వల్ల గమరి ఉంటాయి ఉబ్బిన ఉండని అండని స్థానంపై అనేక అండాలు స్తంభ అండని అమరి ఉంటాయి అగ్రకీలం కీలాగ్రం శీర్షాకారం ఓకే నెక్స్ట్ పత్రహరితాన్ని నిర్మాణం కణంగానే రచన పత్రహరితను కలిగిన కణంగం పత్ర హరిత రేణువు హరిత రేణువులు అత్యధిక సంఖ్యలో పత్రం యొక్క పత్రాంతర కణజాలతో కనిపిస్తాయి కానీ ఇవి కీటకారం లేదా అండాకారంలో ఉంటాయి వీటి పరిమాణం ఫైవ్ టు టెన్ మైక్రోమీటర్ పొడవు టూ టు ఫోర్ మైక్రోమీటర్ వరకు ఉంటుంది హరిత రేణువులు రెండో పొరాలచే ఆవరించబడి ఉంటాయి లోపల పొరచేత ఆవరించబడి ఉన్న అంతర ప్రదేశాన్ని ఆవరణిక అంటారు అనేక చదునైన ఆత్మచేత కోశాలు ఆవరణికలు కలిగి ఉంటాయి వీటిని తైలకాయలు అంటారు తైలకాయలు నల రూపంలో ఒకదానిపై యొక్క మరొక దొంతల వల్ల అమరి ఉంటాయి వీటిని తైలకాయలు అంటారు వీరితో పాటు అనేక చదునైన ఆత్మచేత కనికలు ఆవరణిక ఉన్న పట్లిక రాష్ట్రం కలుపుతూ ఉంటాయి వీటిని పడలికలు అంట తైలకాయలు లోపల ప్రదేశాన్ని అవకాశకని హరిత రేణువు ఆవరణికలో కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్ సంశ్లేషణకు కావలసిన కావాల్సిన ఎంజాయిలు ఉంటాయి తలకాయలు క్రిణజన సంశ్లేషణ వర్ణ ద్రవ్యాలు ఉంటాయి ఒక వెలుపలిపూర లోపలిపూర గ్రహణం ఆవనిక పట్లిక ఆవనిక విధంగా ఉంటుంది ఒక నెక్స్ట్ కణశక్తి గల నిర్మాణ విధులను వివరించడం మైటోకాండిన కణశక్తి గల కణాంగం అంటారు మైటోకాండ కాలంలో ఉంటుంది పొడవుగా చిన్న గొట్టలు లేక సూపర్ కనిపిస్తాయి ప్రతి మైటోకాండ చుట్టూ రెండు పొరలు ఆవరించి ఉండే లోపలి పొర లోపలికి మొదలు ఏర్పడుతుంది దీన్ని క్రిస్టే అంటారు లోపలి పొర లోపల ప్రదేశాన్ని మాత్రిక అంటారు మాత్రికల శ్వాసక్రియ సంబంధించి ఎంజాయిలు ఉంటాయి క్రిస్టుల శ్వాసక్రియ ఎలక్ట్రాల్ గ్రహణ సంశ్లేషణ మైటోకాండలు మరి స్వాయి వాయు శాత శ్వాసక్రియ జరిపి ఏటీఎఫ్ రూపంలో కణశక్తి ఉత్పత్తి చేసి కావున వీటిని కణశక్తి గారెలు అంటారు మాత్రికలు ఒక తక్కడ డీఎన్ఏ ఉంటుంది మరి సెవెంటీస్ రైబోజోన్లు కూడా ఉంటాయి ఒక మైటోకాండ ఏం చేస్తుందంట కర వాయు శాత శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది కావున దీన్ని కణశక్తి గారెలు అంటారు మైటోకాండలు ఒక తక్కడ డీఎన్ఏ అను పో లేక సెవెంటీస్ రైబోజోన్ ఉంటాయి వల్ల వాటి క్రోమో ప్రోటీన్లను స్వయంగా విశ్లేషణ చేసుకుంటుంది కావున దీనిని ఓకే ప్రతి పత్రికలను కణంగా పేర్కొని బయట పొర లోపల పొర మాత్రం ఓకే నెక్స్ట్ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ కేంద్ర నిర్మాణం నిర్వచించండి ఓకే ఇది దీని ప్రధాన కణాంగం లేదా కే కణా వేదస్సు అంటారు దీన్ని కాబట్టి కనుగొన్న అంతర్జాల కేంద్రకంలో క్రోమాటిన్ అని న్యూక్లియన్ ప్రోటీన్లు కేంద్రక మాత్రే కోలాకారంలో కణం కేంద్రక అంశాలు ఉంటాయి కేంద్రకంలోని పదార్థాలను కణ ద్రవ్యం నుంచి మీరు వేరు చేస్తూ రెండు పొరలు అచ్చదనంగా ఉంటాయి ఈ పొరల మధ్య ప్రదేశాన్ని న్యూక్లియర్ ప్రదేశం అంటారు వెలుపలి పొరలు అంతర్జీవ జాలంతో అనుసంధానం చేసి ఉపరితలంపై రబ్బోసులను కలిగి ఉంటుంది కేంద్రక తొడుగులో రెండు పొరలు కలుసుకోవడం వల్ల సూక్ష్మ రంధ్రాలు ఏర్పడతాయి వీటి ద్వారా డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్ అణువులు ప్రత్యేకంగా కణ ద్రవ్యాల మధ్య సో ఈ విధంగా ఉంటుంది కేంద్ర నిర్మాణ కేంద్ర ద్రవ్యం కేంద్ర కాంక్షం కేంద్ర కదర్చన అంతరంధ్రం కేంద్ర కదర్చన ఈ విధంగా నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ కేంద్ర పూర్వ కణం యొక్క లక్షణాలు తెలపండి కేంద్ర కదర్చ రెండోదు కణాల మధ్యలో ఒకే ఒక వలయాకార నగ్న డిగనే ఉంటుంది దీనిని న్యూక్లియాడ్ అంటారు కేంద్ర కాంక్షం ఉండదు కేంద్ర అంతర ద్రవ్యత వ్యవస్థ ఉండదు సో ఇవన్నీ సెవెంటీస్ ప్రభావించే రైబోజోమ్లో ఉంటాయి శ్వాసక్రియ ఎంజాయ్ ప్రదర్శనలో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఓకే లాస్ట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ క్వశ్చన్ ఓకే ఏకతల బీజకాండం అడ్డుకోతలు వివరించండి ఏకతల బీజకాండం అడ్డుకోతలు అనే నాలుగు ముఖ్య భాగాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా బాహ్యచరం అర్ధ చిన్న సంధాయ కణశాలము నాలిక పుంజాలు ఇవన్నీ కూడా ఓకే ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ అంత చర్మ నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్ నాలిక పుంజాలు సో ఇప్పటి వరకు మనము బ్రిడ్జ్ కోర్స్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్స్ అంటే బయలాజికల్ సైన్సెస్లో బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న బైపీ సర్టిఫికేట్ కోసం ఎగ్జామ్ రాసి ఎవరైతే ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే కావచ్చు ఎంపీఎస్ డబ్బులు కావచ్చు ఫిజియోథెరపీ ఫార్మకాలజీ అగ్రికల్చర్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ ఫిషరీస్ అగ్రికల్చర్ ఎవరైతే బైపీసీ రూట్లో వెళ్ళాలనుకుని చదువుకునే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్స్కి ఈ వీడియో అనేది వర్తిస్తుంది ఇట్ మేబీ తెలంగాణ అండ్ ఏపీ ఆల్సో ఓకే నా తెలంగాణ వాళ్ళకి చాయిస్ ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వాళ్ళకి చాయిస్ ఉండదు కాబట్టి మీ ఆంధ్రప్రదేశ్ చదువుతున్న వాళ్ళు సిలబస్ మీరు వెరిఫై చేసుకోండి మీరు చదివే సిలబస్ ఇదా కాదా వెరిఫై చేసుకొని ఆన్సర్స్ మాత్రం ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ బట్ ఐ డోంట్ నో ద అబౌట్ ది సిలబస్ ఆఫ్ ది ఏప